Começamos com o Curitiba aqui no sábado. Jogou no Alto da Glória, sem a presença da torcida, claro, mas acreditava a torcida mesmo distante em um resultado positivo, que acabou não acontecendo. Terceira derrota do Curitiba no Campeonato Brasileiro e da Série A e a primeira vitória do Flamengo, com gol de Arrascaeta, venceu o Curitiba pelo placar de 1 a 0. Situação não é boa, não é legal com relação à diretoria, comissão técnica, diretor de futebol, jogadores, enfim. Quem conta a primeira história desse jogo é Daniel Valdrigues. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. O Verdão busca a reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro. Após mais uma derrota desta feita para o Flamengo no último sábado, a equipe Coxa Branca terá duas partidas fora de casa. Contra o Corinthians quarta-feira na Arena Itaquera e depois no final de semana vai a Bragança Paulista jogar contra a equipe do Bragantino. Coritiba que perdeu para o Flamengo, assumiu a lanterna do Campeonato Brasileiro e vê a sua pressão diante do treinador Barroca e também do executivo de futebol Rodrigo Pastana aumentar. Mesmo antes da bola rolar, o torcedor que esteve ali aos redores do estádio Couto Pereira cobrou bastante a saída do executivo de futebol Pastana e também do presidente Samir Namur com vários gritos de ordem. O Coritiba até jogou um bom futebol, mas não foi páreo para o Flamengo, que venceu com um gol anotado pelo Arrascaeta, o placar de 1 a 0. Para o jogo contra o Corinthians, duas baixas. René Júnior foi expulso e Rodolfo Filemão recebeu o terceiro cartão amarelo, desfalcam a equipe Coxa Branca. Por outro lado, na partida diante do Flamengo, o técnico Alviverde contou com a estreia do lateral direito Jonathan, que foi o titular da equipe Coxa Branca, jogando por o sistema de defensivo do lado direito. Coritiba, então, agora busca a reabilitação, chega a cinco partidas na temporada sem vencer, dois jogos dentro do campeonato estadual, as derrotas para o rival Atlético Paranaense e a perca do título, e três partidas dentro do campeonato brasileiro para o Internacional na estreia, depois fora de casa para a equipe do Bahia e no final de semana a derrota para o Flamengo. Mais do que nunca é hora de reabilitação e fora de casa o Curitiba terá dois compromissos. Delegação Alviver de Embarca na tarde desta segunda-feira realiza trabalhos então em território paulista e fica durante a semana lá em São Paulo para as duas partidas diante do Corinthians e também do Bragantino. São essas as informações do Curitiba aqui. No Placar Transamérica. Do Brasil, nosso comentarista vem trazendo a sua análise, o que ele viu na derrota do Curitiba diante da equipe do Flamengo. Boa tarde, Edu. Seja bem-vindo, irmão. Um abraço, boa tarde, amigos do Placar Transamérica. E o Curitiba sofreu mais uma derrota, né? A terceira no Campeonato Brasileiro continua na zona do rebaixamento, o que começa a preocupar a grande nação coxa branca. Aliás, no domingo, ontem, o pessoal teve uma reunião, o G5, com o presidente, enfim, para resolver esta situação, mas nada definido. Continua o treinador e continua também o gerente de futebol, o Pestana. O detalhe é o seguinte, eu entendo e sou defensor dessa posição de que não adianta mexer no treinador. Porque se o Curitiba quer mandar o Barroca embora, manda o Barroca embora hoje, vai trazer um novo treinador que vai procurar se adaptar com esses jogadores que estão aí. E que a gente sabe perfeitamente que o responsável não é o Barroca. Ele até deu algum padrão de jogo para o Curitiba, a gente notou isso nessas partidas do Verdão, inclusive na fase de decisão do Campeonato Estadual. É, e no começo do Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Internacional, fez um péssimo primeiro tempo, melhorou no segundo. Contra o Bahia, jogou mal no primeiro tempo, no segundo foi bem. No sábado passado, contra o Flamengo, jogou cinco minutos no primeiro tempo. Depois, na etapa complementar, com a expulsão do René Júnior, o Coritiba acabou se perdendo. Mas, de qualquer forma, a responsabilidade não é do treinador somente. É responsabilidade, isto sim, deste grupo de jogadores que aí está jogando pela equipe curitibana. Lamentavelmente, sem uma qualidade técnica em vários setores. Então, neste momento, o que seria interessante fazer? 
chamar os velhos coxas para que é, tomasse uma posição e resolvesse esse caso na equipe curitibana. A gestão do futebol está muito mal administrada, péssimas contratações foram feitas. O Curitiba gastou. É claro que não vai poder dispensar o elenco todo, mas enfim, tem que ir arrumando as situações para que o Curitiba possa se recuperar dentro da competição. E olha, se deixar passar o tempo, a coisa vai piorar. Por quê? O Curitiba é, coloca, começa a empilhar treinadores e não vai sair desta situação. Então seria interessante neste momento é, um sacode, vamos dizer assim, na diretoria para que se houvesse uma reformulação total para que o Curitiba possa se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. Ah, na última sexta-feira o Pestano andou falando besteira sobre o jogador é, do Corinthians que viria para a equipe curitibana e agora mais um pepino aí para o Curitiba resolver, né? Porque é, o Corinthians se doeu pelo atleta e por isso deve tomar alguma providência nesse sentido. Mas isso é assunto para frente, né, Moura? Um abraço.